Aproximadamente 600 pessoas participaram neste domingo da meia maratona de Ponta Grossa Arenitos de Vila Velha. O evento fez parte do projeto de meias maratonas que vem sendo realizadas no Paraná. Curitiba e Cascavel já receberam sua etapa. Esta é a primeira vez que um evento deste porte é realizado em Vila Velha. Uma oportunidade para se exercitar e apreciar a paisagem. Ah, o principal foco aqui, e que faz diferença das outras corridas, é o ambiente. Né? Correr no parque ambiental aqui de Vila Velha é, é muito bonito. Eu vim aqui para curtir, aproveitar, tirar foto do percurso, até trouxe a câmera para tirar foto, em função da, da beleza que a gente tem. É um dos principais parques da cidade e eu acredito que vai ser uma das mais belas corridas do Paraná, com certeza. Espero que seja a primeira de milhares de corridas, quero correr muito aqui. Aqui em Ponta Grossa está precisando disso. Temos parques muito bonitos e a gente tem que aproveitar essa nossa... É, esse é o nosso ambiente que a gente tem em Vila Velha, a gente tem o Buraco do Padre, a gente tem outros lugares bonitos para fazer corrida, o Alagado, e eu acho que tem que pegar como Vila Velha o principal, o primeiro, e progredir para esses outros lugares também. O percurso de 21 quilômetros entre os Arenitos, Furnas e Lagoa Dourada serviu como teste para que outras atividades possam ser desenvolvidas no Parque Estadual de Vila Velha. Isso tudo vai ser, claro, Há uma grande oportunidade de oferecer educação ambiental e um grande teste para a organização, né, para a prefeitura, para o IAP, né, para o Paraná Projetos, né, que são as, unidades, são as entidades envolvidas aqui com a corrida, para que, caso aconteça tudo bem, né, e caso a gente veja esse retorno de sensibilização ambiental é para a sociedade, né, em cada um dos corredores, a gente possa aqui, aqui, reproduzir. O projeto conta ainda com provas em Londrina, Guarapuava e Maringá. A meia-maratona de Ponta Grossa teve apoio da Secretaria Municipal de Esportes.